യോഹനാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിലെ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന മൂവരുണ്ട് എന്ന ചിന്തകളിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ വരികയാണ് ഇന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ വചനമായിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വചനം ജീവനായിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കപ്പെട്ട് മാറാകട്ടെ യോഹനാൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു വരികയാണല്ലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച വാക്യം യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വചനം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് സ്ക്രീനിൽ ആ വാക്യം പറയുന്നവർ മൂവരുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ യോഹന്നാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ തന്നെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ തീമ കാൺമീ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം ഹാലലൂയ കാൺമീ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു ലോക അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായതുകൊണ്ട് നമ്മയും അറിയുന്നില്ല കാൺമീൻ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ അപ്പം യോഹനാൻ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഹാലേ ലൂയാ ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാന്ന് എന്നും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഒരു വർഷം ഒരു ദിവസവും ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളുണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവരുണ്ട് അഞ്ചാം മതിയായ എട്ടാം വാക്യം ആ വായിച്ചു വായിച്ചു പറയുന്നവർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ആത്മാവ് ജലം അതിൽ ഒന്നാം ത്തത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ് രണ്ടാമത്തത് ജലമാണ് ജലം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വചനത്തെയാണ് വചനം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെയാണ് അത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് സാക്ഷ്യം പറയുന്ന മൂവരിൽ ഒന്നാമത്തത് ആത്മാവും രണ്ടാമത്തത് ജലവും മൂന്നാമത്തത് നോക്കൂ രക്തവും രക്തവും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ജലവും രക്തവും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു ഈ സാക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്ന് മേളത്തെ വാക്യത്തിൽ ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കണ്ടു ജലത്താലും രക്തത്താലും വന്നവൻ ജലത്താലും രക്തത്താലും വന്നവൻ ഇവനാകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ജലത്താലും രക്തത്താലും വന്നവൻ ഇവനാകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ നാല് തരത്തിൽ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിക്കാം കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം യേശു വിശ്വസ്ത സാക്ഷ്യം ാണ് ഫെയ്ത്ഫുൾ വിറ്റ്നസ് ആണ് യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയാണ് വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് നിങ്ങളെ പറയുവാൻ കാര്യം ക്രൂശിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നും പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന സത്യ നീത്തിയ ദൈവം നിങ്ങൾക്കുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും സാക്ഷിയായി എന്നേക്കും നിലകൊള്ളുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം മൂന്നാമത്തേത് രക്തത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം രക്തത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം എന്ന ആശയം വിശദീകരിക്കുമ്പം രണ്ട് പ്രധാന പോയിൻറ്റുകളിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കണം ഒന്ന് രക്തത്തിൽ ജീവനുണ്ട് രണ്ട് രക്തത്തിൽ ശുദ്ധീകരണമുണ്ട് അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തമാണ് മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പം ആ രണ്ട് രണ്ടാമത്തത് യേശു ജീസസ് ഹിംസെൽഫ് ഇസ് എ വിറ്റ്നസ് ദെൻ തേർഡ്ലി ഹിസ് ബ്ലഡ് ഹിസ് ബ്ലഡ് ബിയർസ് ദ വിറ്റ്നസ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രക്തം പറയുമോ രക്തം പറയുമോ അതാണ് ചോദ്യം രക്തത്തിന് പറയാൻ കഴിയുമോ രക്തം ഒരു വ്യക്തിയുടേതായി മാറുമ്പോഴേ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ വ്യക്തിത്വത്തിന് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ വിശേഷത ഈ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയും രക്തത്തിന് നാ
എബ്രായർ കഴുതിയ ലേഖനം എടുക്കൂ എബ്രായർ കഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ വാക്യം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആശയം കൂടുതൽ കിട്ടും എബ്രായർ കഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനും ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിനും അടുക്കലേക്ക് അത്രേ നിങ്ങൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ വൈക്കോലേഖനം എബ്രായർ കഴുതി ലേഖനം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനം എബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ആ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനും യേശുവിനും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ അടുക്കൽ അത്രേ നിങ്ങൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാലലുയ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനും എന്നിട്ട് അത് വിശദീകരിക്കും നോക്കൂ യേശു പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനും ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം രക്തത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ കഴിയുമോ ഉത്തരം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് രക്തത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ കഴിയും എല്ലാ രക്തങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ കഴിയും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു ആ വചനമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് മൂവരാണ് ഒന്നാമത്തേത് ആത്മാവാണ് ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യം ഉറപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് റോമർ എട്ട് പതിനാറ് ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം വചനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് വചനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം നിത്യ സാക്ഷ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ആ സാക്ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കുരിശിലെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തിയാൽ എന്നേക്കും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മൂന്നാമത്തേത് രക്തത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ രക്തം പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിക്കപ്പെട്ട രക്തമാണ് ഈ രക്തം റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാപപരിഹാരം നൽകിയ പിതാവിനെയാണ് ഒന്ന് ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യം രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യം ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നു രണ്ട് പ്രിയപുത്രനായ യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യം രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നു മൂന്നാം രക്തം നിമിത്തം മാനവജാതിയെ ശുദ്ധീകരിച്ച പിതാവിന്റെ സാക്ഷ്യം മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്നു ഏതാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പത്രോസ് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കാൺമീൻ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരാൾക്ക് കൈകൊടുത്ത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു യേശു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു പിതാവ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു പിതാവിന്റെ സാക്ഷ്യം വെളിപ്പെടുന്നത് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലൂടെയാണ് എന്റെ എന്റെ മക്കളെ എന്റെ പുത്രന്റെ രക്തത്തിലൂടെ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പുത്രന്റെ രക്തം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു ഒന്ന് ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തിന്റെ സംസാരം ബേലിന്റെ രക്തം പ്രതികാരം സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശുവിന്റെ രക്തം പ്രതികാരമല്ല പ്രതിഫലം നൽകുന്ന കൃപ സംസാരിക്കുന്നു ഹാലേ ലൂയ അതാ വാക്യത്തിൽ കണ്ടത് ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ വൈശോ വാക്ക് ആ ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിനും അടുക്കൽ അത്രേ നിങ്ങൾ വന്നു എന്നതാണ് ഈ രക്തം സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ രക്തം സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ രക്തം സംസാരിക്കുന്നത് രക്തം എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ചിന്ത നമ്മളൊന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചാലേ ഈ ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ എന്താണ് രക്തം സംസാരിക്കുന്നത് രക്തം സംസാരിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല രക്തത്താൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും നടന്ന ശുദ്ധീകരണമാണ് ഇന്ന് രക്തം സാക്ഷ്യമായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം യോഹനൻ എഴുത
ഭക്തനായ യേശുവിന്റെ രക്തം യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എല്ലാരും ഒന്ന് ചേർന്ന് ആ വാക്യം പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം എന്താണ് രക്തത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം വേറൊന്നുമല്ല ഈ രക്തത്താൽ നിങ്ങൾ സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഈ രക്തത്താൽ നിങ്ങൾ സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് രക്തത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഹാലലൂയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രക്തത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഇന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശ ലേഖനത്തിന്റെ മൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ പാപിയാണോ എൻ്റെ പാപം ദൈവം കണക്കിടുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ പാപത്തെ ദൈവം മറിച്ചു എന്താണ് എൻ്റെ പാപത്തോടുള്ള ബന്ധ ദൈവത്തിൻ്റെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് ആ വചനം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് ഇല്ല പാപിയാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് മന്ത്രിക്കുന്ന സാക്ഷ്യത്തെക്കാൾ വലിയൊരു സാക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ രക്തത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിലനിൽക്കുന്നു രക്തം പറയുന്നു എൻ്റെ രക്തത്താൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എൻ്റെ രക്തത്താൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല ഭാവവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധി അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യം വേറെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം വേറെ രക്തത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം വേറെ രക്തത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഈ ചോരയാൽ കഴുകപ്പെട്ട മകളാണിത് ഈ ചോരയാൽ കഴുകപ്പെട്ട മകനാണിത് യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം സകല പാപം പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അപ്പം രക്തത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യം ഇതാണ് ആ രക്തത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു എത്ര പേരാമേ പറയും ഞാൻ ഈ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരി യേശുവിന്റെ രക്തം നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്താണ് ആ സാക്ഷ്യം ഈ രക്തത്താൽ ഈ മക്കളെ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ശുദ്ധീകരണം വെറും ശുദ്ധീകരണമല്ല സകല പാപവും പോക്കിയുള്ള ശുദ്ധീകരണം ഓ അതിനായിട്ടൊന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിയും നോക്കൂ 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 അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അടുത്ത പദം നോക്കി അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ പുത്രനായ പാപം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നല്ല പറഞ്ഞേ അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപം പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇത് എപ്പം നടന്ന കാര്യമാ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാ ആ പക്ഷെ ഇന്നെന്താ ഈ രക്തം ചെയ്യുന്നത് അന്ന് നടന്ന കാര്യം ഇന്ന് ഈ രക്തം സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പ് ഈ രക്തം എന്റെ പാപം പോക്കി എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് ഇന്ന് എന്നോട് ഈ രക്തം സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഞാൻ ഈ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി അശുദ്ധനല്ല ഞാൻ ഇനി വിശുദ്ധനാണ് ഓ ഹാലേ ലൂയ ചേർന്ന് കരമടിച്ചു നേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു അപ്പോൾ രക്തത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവരാണ് ആത്മാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പിന്നെ ജലത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അതോ വചനത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം മൂന്നാമത്തേതാണ് എന്ത് ആ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് രക്തത്തിൻ്റെ സാക്ഷി ആ രക്തത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആ രക്തം വിളിച്ച് പറയുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ സകല പാപ പോക്കി നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലയിലൂയ്യ എന്താണ് രക്തത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം പത്രോസ്ലിഹ എഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഒന്നാം ലേഖനം പത്രോസ്ലിഹ എഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തു എന്ന നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയത് ഹാലലൂഹ ക്രിസ്തു എന്ന നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നല്ലോ അതിന്റെ മേളത്തെ വാക്യം കണ്ടിന്യൂവേഷൻ എടുത്താൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തു വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായി ഇന്നലത്തെ നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വീണ്ടും എടുത്ത് വീണ്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒന്നാമത് യേശുവിന്റെ രക്തം സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യേശുവിന്റെ രക്തം സാക്ഷ്യം പറയും യേശുവിന്റെ രക്തം സാക്ഷ്യം പറയുമോ പറയും എബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു രക്തത്തിന് സംസാരിക്കാൻ
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഇവനെ തുടരുത് ഇവൻ എൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവനാന്നു എന്ന് യേശുവിൻ്റെ രക്തം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ രക്തം പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് യേശുവിൻ്റെ രക്തം പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യം ഈ വ്യക്തി സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചത് പത്രോസിലേക്ക് എഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യമായി നിങ്ങളുടെ ഇന്നലത്തെ നടപ്പിൽ നിങ്ങൾ വിലക്ക് വാങ്ങി പൊന്ന് വെള്ളി കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയത് നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തേ അപ്പം രക്തം രണ്ടാമത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് രക്തം രണ്ടാമത് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് നീ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവനാണ് ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ നിന്നെ ഞാൻ വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഇതാണ് രക്തം സംസാരിക്കുന്നത് മകനെ നിന്നെ ഞാൻ വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ നീ എനിക്കുള്ളവനാണ് നീ എൻ്റെ പ്രിയനാണ് ഓ ഈ സാക്ഷ്യം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ുണ്ട് ഈ സാക്ഷ്യം മൂവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മൂവരിൽ ഒടുവിലത്ത സാക്ഷ്യമാണ് യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധ രക്തത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ആ വിശുദ്ധ രക്തം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആ വിശുദ്ധ രക്തം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഓ ഒന്ന് ചേർന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ നിങ്ങളെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് വിലയേറിയ രക്തം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് സാക്ഷ്യം പറയുവാണ് തൊട്ടുപോകരുത് അവളെ തൊട്ടുപോകരുത് അവനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അവനെ തൊടാൻ വയ്യാത്തത് ഞാൻ അവനെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ ഞാൻ അവനെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ പേര് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് വൻകരകൾ എന്നോടൊപ്പം ഈ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നവർ ടെലിവിഷനിലൂടെ ഇന്ന് രാവിലെ കാണുന്നവർ എല്ലാവരോടും വളരെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഞാനിത് പറയട്ടെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് തട്ടുന്ന ഫുട്ബോൾ പോലെ കളിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ അല്ല നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഒരു കള്ളപ്പിശാചനും നിങ്ങളെ തൊടാൻ കഴിയാത്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിലും ഒരു രക്തത്തിൻ്റെ വേലി കെട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിലും ഗുണം സംസാരിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫേവർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ രക്തത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനകത്താണ് നമ്മെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന നറിവുണ്ടെങ്കിൽ കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ ഇന്നും ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ഈ സാക്ഷ്യം മുഴങ്ങി കേൾക്കട്ടെ ഓ ഹാലലിയ വീടുകളിലേക്ക് ഈ സാക്ഷ്യം മുഴങ്ങി കേൾക്കട്ടെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാക്ഷ്യം ഉറങ്ങി കേൾക്കട്ടെ ഈ വാഹനത്തിന് ചുറ്റിലും ഒരു സംരക്ഷണ വലയം ഇറങ്ങിയെ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ വാഹനത്തിന് ചുറ്റിലും ഒരു സംരക്ഷണ വലയം ഇറങ്ങിയെ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മക്കൾ വലിയ വില കൊടുത്ത് പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ടല്ല വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാകയാൽ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് സാക്ഷിയായി നിന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്ന ആ മഹാ സംരക്ഷണത്തിനകത്തേക്ക് ഇന്ന് കാല് വെച്ചോ ഇന്ന് കാല് വെച്ചോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവിൽ ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണ് ചിലയിടത്തല്ല എല്ലായിടത്തും ചില എപ്പോഴല്ല എല്ലാ എപ്പോഴും ചിലപ്പോഴല്ല എല്ലാ എപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ സമ്പൂർണ്ണ ജയാളിയായി മാറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു ചേർന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു ഹാലലു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധി നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാപബോധത്തിൽ ഇന്നും ജീവിക്കാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാപബോധത്തിൽ ഇന്നും ജീവിക്കാം എനിക്ക് ഇന്നും നഞ്ചത്ത് കൈ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം അയ്യോ ഞാൻ പാവിയാണേ പാവിയാണേ പാവിയാണ് പക്ഷേ രക്തത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വേറൊന്നാ ഹാലലു രക്തത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വേറൊന്നാ രക്തം പറയുന്ന സാക്ഷ്യം നീ വാവിയാന്നല്ല വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടിയവനാന്ന സമയഭേദം കൂടാതെ ആടിൻ്റെയും മാടിൻ്റെയും
അവർ കുറവ് അവർ കുറവ് ആടും മാടും ആടിനെയും മാടിനെയും അറുത്ത് യാഗം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആർക്ക് സംശയമില്ല അവരൊരാളും അൽത്താര വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ വിട്ടു പോകുന്നത് സംശയത്തോടെ അല്ല ഞാൻ ഭാവിയാണോ അതോ നീതിമാനാണോ ഭാവിയാണോ നീതിമാനാണോ എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ ആടിനെയും മാടിനെയും അറക്കുന്ന കാലത്ത് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് യാഗ യാഗാഗ്നി ഉയർന്ന് പുക മേളി പൊങ്ങുന്നത് ഗൂഢാരത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്ന ആൾ ഹാലലൂയ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോകും അവൻ ഉറപ്പാണ് അവൻ്റെ പാപം മോചിക്കപ്പെട്ടു ആടിനെയും മാടിനെയും അറക്കുന്ന യാഗമർപ്പിച്ച പുക കണ്ടപ്പം ഈ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം ചീന്തപ്പെട്ടിട്ട് എന്നാ ഈ ഉറപ്പില്ലാത്ത പഴയ നിയമ ആരാധന കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും സംശയമില്ല അവർ മാറി നിന്നിട്ട് പോസ്റ്റിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടെ റീതിങ്ക് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പാപിയാന്നോ അതോ നീതിമാനാന്നോ പാപിയാന്ന് ആടിനെ മാടിനെ അറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാധന കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പുക കണ്ടിട്ട് മടങ്ങി പോകുന്നവന് സംശയമില്ല അവൻ നീതിമാനാണോ അല്ലോ അവൻ ഉറപ്പായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ പുക കണ്ടേച്ച് പോകുന്നവൻ ഉറപ്പായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ കേട്ടോ വെറും പുക കണ്ടേച്ച് പോകുന്നവൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ നിന്ന് തട്ടിപ്പൊക്കെ ആടിന് ഇതുവഴി മേടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ആട് അതുവഴി ഇറങ്ങിപ്പോവും വേറൊരാട് അവിടെ അർപ്പിക്കപ്പെടും ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കൂടെ ഒരു സൈഡിൽ ഇത് പോകുന്നു ഞാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ആട് മറ്റൊരു ഭാഗത്തോട് വരുന്നു ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി ഹാലലൂയ എന്നാൽ അങ്ങനെ നടന്ന സമയത്ത് പോലും പുക കണ്ടപ്പോൾ ഒരുത്തനും സംശയമില്ല പുറത്ത് നിന്ന് പുക കാണും അവൻ വീട്ടിൽ പോകും ഞാൻ നീതിമാനാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്ന് യോഗസ്ഥലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ ബ്രദർ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ നീതിമാനാ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പുക കണ്ടവൻ ഉറപ്പാവും കാർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധ രക്തം ചീന്തപ്പെട്ടത് കണ്ടവൻ ഉറപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി എവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പ് വരാൻ ഹാലലൂയ ഇവിടെ ഒരു പുകയും പൊങ്ങുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പുകയും പൊങ്ങുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടു ഹാലലൂയ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും സിംഹാസനസ്ഥരായ സകലരും എഴുന്നേറ്റുന്നുണ്ട് സ്വർഗജീവികളും സറാഫികളും ഗ്രൂപികളും ഹാലലൂയ സ്വർഗജീവികൾ സകലരും സാഷ്ടാംഗം വീണുകൊണ്ട് ഏഴ് മുദ്രകളാൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകവും അതും വാങ്ങുവാനും മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യനായി ആരെയും കാണാഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു നിന്ന യോഗന്മാരും പറയുന്നു ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടു യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിന് പേരുമായവൻ ഇത് അറക്കപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു ആ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടെ നീ യോഗ്യൻ യേശു യോഗ്യനാണെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ നിങ്ങളും യോഗ്യരാണ് ഓ യേശു യോഗ്യനാണെങ്കിൽ യോഗ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ നിങ്ങളും യോഗ്യരാണ് കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു സോ യേശുവിന്റെ രക്തം സംസാരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് മൂവരാണ് ആത്മാവ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു വെള്ളം അഥവാ ജലം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യമാണ് രക്തത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം അത് വിശദീകരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യം യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മൂന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ സാക്ഷ്യം വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പാപം പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പാപമോചനം സ്വീകരിച്ചവരാണ് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ വിലയിൽ രക്തത്താൽ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ രക്തമാണ് യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ മകൾ ഈ മകൻ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി എവിടെ വേണേ പോക്കോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തുകയില്ല നിങ്ങളുടെ വാഹനം സുരക്ഷിതമാണ് പഠിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ മകൻ സുരക്ഷിതനാണ് മകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവൾ അവിടെ സുരക്ഷിതയാണ് അവിടെ എല്ലായിടത്തും ജയത്തിന്റെ കൊടി തന്നെ പാറും കാരണം വേറൊന്നുമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ജയമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് വലിയ വില കൊടുത്ത് യേശു വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ജയമാണ് സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഓ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ രക്തമുണ്ട് ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ രക്തമുണ്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഓ സൗദി അറേബ്യ എന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഓ ഇത് ഭയങ്
ഈ ശരീരം മുഴുവൻ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഈ ശരീരത്തെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ തളർച്ച മാറുമെന്ന് ഉറപ്പവർക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നാഥ ആ വിശ്വാസത്തെ ലജ്ജിപ്പിക്കുകയല്ലോ അങ്ങ് ആ വിശ്വാസത്തെ അങ്ങ് ലജ്ജിപ്പിക്കുകയില്ലല്ലോ കർത്താവെ പുതിയ ഹാർട്ടിനെ സൃഷ്ടിക്കണമേ ആ സ്ട്രോക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അഴിച്ചു മാറ്റണമേ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു മനസ്സോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓ ഇയാളെ ഇയാളെ ശരീരം ആ ആ ആ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇടത്ത് വശത്താലേ ഇടത്ത് വശത്താലേ ഈ സൈഡിലല്ലേ ഈ ഒരു വശം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകത്ത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ഒരു വശം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകത്ത് സോൻ സാറേ ആ ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ കൈ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ കാല് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ കാല് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാലൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാലൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ ജീവന്റെ സമൃദ്ധി കൊണ്ടാണ് അറിയട്ടെ ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ ജീവന്റെ സമൃദ്ധി കൊണ്ടാണ് അറിയട്ടെ സൗര ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പൊന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ വെള്ളിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഒരു നാമമുണ്ട് ഫലവത്തായ ശക്തിയുള്ള ഒരു നാമമുണ്ട് നീ ഇന്ന് ഹാലലൂയ ഓ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാനുള്ളവനല്ല സൗഖ്യം അനുഭവിക്കാനുള്ളവനാകയാൽ ഓ യേശു അതിലേക്ക് ബലം വരട്ടെ അതിലേക്ക് ബലം വരട്ടെ അതിലേക്ക് ബലം വരട്ടെ എല്ലാ മക്കളും ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചേ കർത്താവ് ഈ മകന് ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ഇയാളുടെ ചെസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഇന്ന് സൗഖ്യമാകുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു നിങ്ങൾ പിടിക്കണ്ട കഴുതൊക്കെ നേരെ ഒന്നോളം വിട്ടോ വിട്ടോ നിങ്ങൾ വിട്ടോ നിങ്ങൾ വിട്ടോ എന്നാ ഇയാളുടെ പേരെന്നാ 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 കർത്താവ് നിങ്ങളെ തൊട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും നടക്കാൻ പറ്റും വാ 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 നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പടിയിറങ്ങാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്ലോബൽ ഡോട്